ناس كثير تسالني تقول لي ليش تمسكي في يدك جوال آه زي ما انتم شايفين الجوال هو يسجل الصوت فعشان ما عندي مايك فا ايوه بس عشان كذا امسك الجوال ايش عندنا اليوم يا لما؟ درسنا اليوم حيكون عن ال verb to be او ال helping verbs. ال verb to be او الافعال المساعدة ثلاثة am is are. اوكي ايش لزمتها؟ ال verb to be تحل محل الفعل اذا ما كان موجود. مثلا لما ابغى اقول انه انا مبسوطة كيف حقولها بالانجلش؟ ايش انا؟ I. طب ايش مبسوطة؟ happy. تعالوا نحطها سوا. I happy. wrong. لازم نحط هنا فعل مساعد محل الفعل اللي المفروض يكون موجود يعني احنا الجمله حقتنا ما فيها فعل وما نحتاج نحط فيها فعل بس عشان نربط الكلمتين مع بعض لازم نحط فعل مساعد في النص فايش حنحط حنحط ام اي ام هابي ام و از و ار خلينا نتعرف على ام و از و ار مع مين يجوا اي تيجي معها ام فقط وي يو ذي تيجي معها ار ار تستخدم للجمع شوفوا الفيديوهات الماضيه قد قلت انه يو تستخدم في الحالتين في حاله الجمع وفي حاله المفرد باقي عندنا از از طبعا تيجي مع المفرد ومين باقي عندنا في المفرد هي شي ات طبعا زي ما عودتكم قبل كده انه هي شي ات دائما يكون في جروب لحالهم اشياءهم لحالهم واي في جروب لحالها وي يو ذي في جروب لحالهم كده صار عندنا ثلاثة جروبات أحيانا يكونوا سوا في قاعدات معينة وأحيانا يكونوا مفرقين فأم تيجي مع I يعني I am we are they are you are she is he is it is بعد ما تعرفنا على helping verb وعرفنا تيجي مع مين من السبجكت خلينا نأخذ أمثلة she is beautiful I am a teacher he is a gardener they are smart we are here It is so beautiful. هذه كانت examples عن the helping verbs. طب دحين نبغى نعرف إحنا ليش قاعدين ندرسها وإيش فائدتها هي. Number one, إنها تحل محل الفعل الجملة لو ما فيها فعل وما تحتاج لفعل ولكن نبغى شيء بديل للفعل فنحطها يعني تساعدنا عشان كده اسمها أفعال مساعدة. هي شغلها تقريبا يربط ما بين الكلام يعني يربط بين the subjects مثلا وبين الصفة. يا يعني بدل ما أقول I happy I am happy وتربط الكلمتين في بعض وإذا في فعل ما نحطها لكن لو ما في فعل هنضطر إن إحنا نحطها نمبر تو am و is و are تستخدم في زمن المضارع المستمر طبعا الأزمنة مسوية أزمة كبيرة للناس عشان كده بإذن الله حشرح كل زمن فيها في فيديو لحاله وحوريكم قد أشياء بسيطة بإذن الله أوكي زمن المضارع المستمر ناخد فكرة بسيطة عنه عشان نفهم هو إيش المضارع المستمر هو الفعل لما يكون في ing طب إيش هي ing هذه أصلا ing معناتها شيء أنا قاعدة أسويه دحين يعني مثلا I'm talking أنا قاعدة بتكلم دحين so I'm talking لما أوقف كلام ما حقدر أقول I'm talking لأن وقفت I'm moving I'm eating قاعدة أتكلم عن شيء أنا قاعدة أسويه الآن So ing لما تيجي في الفعل يعتبر زمن الفعل أو زمن الجملة في المضارع المستمر. يعني المضارع إحنا درسنا عن الماضي والمضارع والمستقبل. المضارع اللي هو الزمن الحالي. بس ing اللي هو اللحظة دي دحين. أم إز آر دائما تيجي قبل الفعل المضارع. إيش قلت لكم قبل شوية؟ I am talking. ما قلت I talking غلط. I am talking. I am drinking. So ده حين عرفنا أول حاجة إنه هي تحل محل الفعل إذا كبا كان موجود. رقم اثنين عرفنا إن هي تيجي قبل الفعل اللي في زمن المضارع المستمر اللي هو الفعل اللي ينتهي بing. Okay number three. Am or is or. لو جات في بداية الكلمة تعتبر سؤال. والسؤال فيها بمعنى هل طبعا برضو السؤال يكون في زمن المضارع المستمر يعني أي شيء يخص am is are يعتبر في المضارع فقط يعني ما أقدر أسأل فيها عن شيء في الماضي أوكي خلينا نأخذ سؤال مثلا يبدأ بأي واحد من the helping verbs لو جيت قلت are you okay لأن قلنا you تيجي مفرد أو تيجي جمع و are تيجي مع you is she sleeping am I right يعني لما أشوف the helping verbs 
بدأت في الكلام هذا معناته سؤال والسؤال فيها يعني هل ولما مثلا أبدأ بأي واحد فيها لازم أتأكد أني استخدمت السبجكت الصح لها يعني ما أي صلاح أقول R am R I is me ما ينفع أجيب شيء مو مو حقه وطبعا آخر نقطة بتكلم عنها إنه كمان helping verbs تيجي للنفي يعني أبغى أنفي حاجة فبقول مثلا you are not a baby أنت لست طفل لما نحط ال helping verbs بعدها نفي أو بعدها كلمة not أنا كده نفيتها وبس هذه هي كانت ال helping verbs هذه هي شغلانتها لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات الماضية ودعموني بالسبسكرايب واللايك والشير